next question is draw isometric view of a first term of cone base diameter 50 mm top face diameter 30 mm length of axis is 60 mm resting on horizontal plane okay appo namaku isometric view of a first term uh, of cone aanu varikkanda adhaidhu first term of cone vacha uh, usually or cone inde shape namaku ariyam appo adinde apex innu or particular height il cut cheythu കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പിനെയാണ് ഫ്രസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കോണിനെ നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് അതിനെയാണ് ഫ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം ആണ് ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂൽ രണ്ട് സർക്കിളായിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ എത്ര എടുക്കണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ ആണേ ഓക്കെ അത് വരച്ചു ദെൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടോപ്പ് വീൽ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിളായിരിക്കും കാണുന്നത് ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ദെൻ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ബിക്കോസ് അത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി എം എം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാണ് ഒരേ സെൻറ്റർ ആണ് കോൺസെൻട്രിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി എം എമ്മിൽ ആക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദൻ ഇനി ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അതായത് ടോപ്പ് പോർഷനിലെ സർക്കിൾ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി കൊടുത്തു ബോട്ടം പോർഷന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം ടോപ്പ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് സർക്കിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് എ ഡാഷ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് ഡാഷ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ജി ഡാഷ് ദെൻ ഡി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു ഇതാണ് ടോപ്പിലെ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബോട്ടം സർക്കിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ബോട്ടം സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ആക്സിലേക്ക് എക്സ് വൈ ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് പേര് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ഡാഷ് സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് 
ഫൈവ് ഡാഷ് ഓക്കെ എല്ലാ പോയിൻസും പേരെടുത്തു ഇനി ഫ്രസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആ പോയിൻസ് അതായത് ടോപ്പിലൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ബോട്ടത്തിലൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് ഫ്രസ്റ്റം ആണ് കോണ്ട ഫ്രസ്റ്റം ഷേപ്പാണ് സോ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഷേപ്പിനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾക്കിവിടെ സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടു അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ബട്ട് ഹിയർ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് എന്താണ് ഉള്ളിലൊരു സർക്കിളുണ്ട് പുറത്തൊരു സർക്കിൾ അതായത് ടോപ്പ് സർക്കിളുണ്ട് ബോട്ടം സർക്കിളുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന് ചുറ്റിലും റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബോട്ടം സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടിനും വരയ്ക്കുക രണ്ടും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഫിഗറിൽ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിളിനെയും ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെക്ടാങ്കിൾസിന് അതായത് പുറത്തത്തെ സർക്കിളിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഉള്ളിലെ സർക്കിളിന് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രക്താങ്കിളുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സസ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് വരച്ചു അത് തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പോയിൻ്റാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബോട്ടം സർ ബോട്ടം സർക്കിള് വരയ്ക്കണം ബോട്ടം സർക്കിള് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് വരച്ചു പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വരയ്ക്കേണ്ട ടി യു വി ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ പി ക്യുടെ സൈഡെങ്കിൽ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ബാലൻസ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും ടെൻ എം എം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻ പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു തേർട്ടി എം എം സൈഡുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മളിവിടെ ഹൈസോമെട്രിക് വ്യൂവിലും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എല്ലാ സൈഡ്സും അതായത് പി ക്യു ക്യു ആർ ആർ എസ് എസ് പി അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ടെൻ എം എം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളിൽ ടി യു വി ഡബ്ല്യു വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പി ക്യൂവിൽ ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് പി എന്ന് ടെൻ എം എം ഓരോ കോർണറിന്നും ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എസ് എന്നും പോയി ടെൻ എം എം ആർ എന്നും ടെൻ എം എം ദൻ ആ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും ടെൻ എം എമ്മിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ക്യു ആറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഉള്ളിൽ തേർട്ടി എം എം സൈഡിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് വരച്ചു ദെൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോപ്പിലെ സർക്കിളിൻ്റെ റെക്ടാങ്കിളാണ് ടോപ്പിലെ സർക്കിളിൻ്റെ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കോർണറിൽ നിന്ന് ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അതായത് പി ക്യുവിൽ ടെൻ എം എം വരച്ചു ദെൻ എസ് ആറിലും ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആറിനും ടെൻ എം എം ദെൻ ആ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തു സിമിലർലി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് കോർണറുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ പേര് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പി ക്യു
പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ റെഡ് സ്ക്വയർ ടോപ്പിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ സ്ക്വയറും വരച്ചു ബോട്ടം സർക്കിളിൻ്റെ സ്ക്വയറും വരച്ചു ടോപ്പ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ബോട്ടം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ സർക്കിളിലും എന്താ വരയ്ക്കണം പോയിൻറ്റ്സ് വരച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ സർക്കിളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻസ് ഓരോ സ്ക്വയറിലും ഓരോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയർ പി ക്യു ആർ എസ് എടുക്കുകയാണ് പി ക്യൂവിൽ ആദ്യം ഔട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ മീൻസ് ബോട്ടം സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ബോട്ടം സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് നെയിമിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടം സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് സോ പി ക്യൂവിൽ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് സോ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് പി ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ പി ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യു ആറിൽ ഫൈവ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്യൂ ടു ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് കോമ്പസിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ആർ എസിലെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് സോ ആർ ടു സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് പി ടു എസ് ആണ് പി എസിലെ നമ്മൾ വൺ എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സാധാ സർക്കിളിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ സിലിണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് താഴത്തെ ഒരു സ്ക്വയറും ടോപ്പിലെ സ്ക്വയറിന് ചെറുതാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സെവനിലേക്കും ഫൈവിലേക്കും ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പി ടു സെവൻ ആൻഡ് പി ടു ഫൈവ് ഓക്കെ സിമിലർലി ആർ എന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വൺ ആർ ടു വൺ ദെൻ ആർ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ചെയ്ത പോലെ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഓക്കെ ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ വൺ ടു സെവൻ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സിമിലർലി പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഫൈവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഓർ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ നമ്മൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പി സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചിട്ട് പി ടു ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുക്കുകയാണ് പി ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടു സെവൻ ദെൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സിമിലർലി ആറ് സെൻറ്ററാക്കി വയ്ക്കുക ആർ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടം സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് സർക്കിളാണ് ടോപ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ ടി യുവിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നെയിം നെയിമിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ടി യുവിലെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി യുവിൽ ടി ടു സി ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുക്കുക ദെൻ ടി യുവിൽ നമ്മൾ സി മാർക്ക് ചെയ്തു സിമിലർലി യു യു വിയിൽ നമുക്ക് ഇ എന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ വി ഡബ്ല്യൂവിൽ ജി എന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തു ദെൻ ടി ഡബ്ല്യൂവിൽ നമുക്ക് എ എന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെല്ലാം പേര് കൊടുക്കുക ഇനി സെയിം പ്രൊസീജിയർ ടി ടി എന്ന് ജിയിലേക്കും ഇയിലേക്കും വരയ്ക്കാം സിമിലർലി വി എന്ന് എയിലേക്കും സിയിലേക്കും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിലും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം
ഡയഗണൽസ് വരച്ചിട്ട് ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എസ് ടു ക്യൂ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എസ് ടു ക്യൂ ജോയിൻ ചെയ്തു എസ് ടു ക്യൂ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും എയ്റ്റും ആണ് സോ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ദെൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സിമിലർലി ഡബ്ല്യു യു ഡബ്ല്യു യു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഡബ്ല്യു യു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതെല്ലാം ഫിഗറിൽ നോക്കാം അതായത് ഡബ്ല്യു യു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഡി എച്ച് അതായത് എ ബി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എ ടു എച്ച് ആണ് അതായത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടമ്മ് കൊണ്ട് ഐസോമെറ്റിക് ക്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ബേസ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ആ ബേസ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ സോ അത് ഇൻവിസിബിൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ ആദ്യം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ബോട്ടം സ്ക്വയർ വരച്ച് അതിൽ തന്നെ ടോപ്പ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് സ്ക്വയർ വരച്ചു ദെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ ഐസമറ്റിക്